குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம் டென்த்து ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தது ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தாச்சு அதில் உங்களுக்கு சில சம்ஸ் நடத்தினேன் அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட் பார்த்தது ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் அதில் ஏ கிராஸ் பி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எல்லாமே பார்த்தது சரி என்னதை நான் உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணுறேன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் ரெண்டு நான் எம்டி செட் எடுத்துக்கிறேன் ஏ அப்படின்ற செட் எம்டியாக இருக்கக்கூடாது பி அப்படின்ற செட்டும் எம்டியாக இருக்கக்கூடாது சரிங்களா நான் எம்டி செட் ரெண்டு எடுத்துக்கிறேன் இந்த நான் எம்டி செட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் சப்போஸ் ஒன் டூ அப்படின்ற நம்பரும் பி அப்படின்ற செட்டில் த்ரீ ஃபோர் அப்படின்ற நம்பர் இருக்குது இந்த ரெண்டு நான் எம்டி செட்டை எடுத்துக்கிறோம் இதில் ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தால் எப்படி எழுதணும் இருக்கு <laughs> போற <laughs> 4, 1 ம் டூவோடையும் சேர்க்க போகிறா அப்போ எப்படி கிடைக்கிது த்ரீ கமா ஒன் த்ரீ கமா டூ ஃபோர் கமா ஒன் ஃபோர் கமா டூ இந்த மாதிரி தான் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் சரியா இதோடைய அட்வான்ஸ் மெத்தட் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் உன்னுடைய புக்கை எடுத்துக்கோ அதில் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் பார்த்துக்கோங்க உன் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா லெட் ஏஎஸ் ஈக்வல் டு வாசிக்கிறது நல்லா கவனிச்சுக்கோ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு என் அப்படின்னா எக்ஸ் அப்படின்றது ஒரு இன்டீஜர்ஸ் ஏதோ பாசிட்டிவ் நம்பராக இருக்கலாம் நெகட்டிவ் நம்பராக இருக்கலாம் ஆனால் நான் எடுக்கக்கூடிய எக்ஸ் எப்படி தான் இருக்கணும் என்னுடைய நேச்சுரல் நம்பர்ஸாக தான் இருக்கணும் நான் எடுக்கக்கூடிய எக்ஸ் எப்படி தான் இருக்க போகுது நேச்சுரல் நம்பர் சொல்லுமா நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னால் எதுலேருந்து ஆரம்பிக்கும் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்படின்றது ஒன்ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எக்ஸெட்ரா இருக்கக்கூடிய எல்லா பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் தான் என்னது நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஜீரோவை சேர்க்கக்கூடாது சரியா அப்போ X பிலாங்ஸ் டு என் அப்போ எக்ஸ் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் எல்லாமே என்ன நம்பராக இருக்க போகுது நேச்சுரல் நம்பர்ஸாக இருக்க போகுது அடுத்து B பாரு B பிலாங்ஸ் டு பி இஸ் ஈக்வல் டு செட் ஆஃப் ஆல் X பிலாங்ஸ் டு W டபிள்யூனா என்னது ஹோல் நம்பர் என்னென்னா என்னென்னு பார்த்தா நம்ம நேச்சுரல் நம்பர்னு பார்த்தோம் டபிள்யூனா என்னன்னு பார்க்குறோம் நம்ம ஹோல் நம்பர்னு பார்க்குறோம் சரியா ஹோல் நம்பர் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் தான் என்னது ஹோல் நம்பர்ஸ் அப்போ டபிள்யூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸெட்ரா புரியுதுங்களா என் அப்படின்றது இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் டபிள்யூ அப்படின்றது என்னது ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய எல்லா பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் தான் என்னது டபிள்யூ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ சி அப்படின்ற செட்டில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் எல்லாமே என்னவாக இருக்க போகுது நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னால் எதுலேருந்து ஆரம்பிக்குது நம்மளுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்லேருந்து ஆரம்பிக்குது சரி அவங்க அடுத்து ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கொஸ்டின் ஒரு சென்டென்ஸ் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நான் எடுக்கக்கூடிய நேச்சுரல் நம்பர் எனக்கு <laughs> எல் ஷேப்பாக இருக்கா எல்லாம் கொஞ்சம் சாய்ச்சி வச்சுருக்கிற மாதிரி இருக்கா ஸோ இதுதான் என்னது லெஸ் தேன் இதுதான் என்னது கிரேட்டர் தேன் ஸோ லெஸ் தேனுக்கும் கிரேட்டர் தேனுக்கும் குழம்பிக்காது எல் எதில் ஆரம்பிக்குது கே எல் லெஸ் தேன் எதில் ஆரம்பிக்குது எலில் ஆரம்பிக்குது அந்த எல் ஷேப்பில் எது இருக்குன்னு பாரு மொத்தம் உனக்கு இருக்கிறது ரெண்டே ரெண்டு சைன் தான் அதில் எல் ஷேப்பில் எது இருக்குன்னு பாரு இந்த தான் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த சைன் எங்கெல்லாம் வருதோ அதை நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் நம்ம லெஸ் தேன்
போகிறோம் சரிங்களா எப்படி சொல்லியிருக்காங்க ஒன் லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஃபோர் அதாவது நான் எடுக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் எல்லாமே எக்ஸுக்குள்ளே இருக்கணும் அந்த எக்ஸில் இருக்க நம்பர்ஸ் எதுக்குள்ளே இருக்கணும் ஒன்றுக்கு கம்மியாகவும் நாலுக்கு கம்மியாகவும் இருக்கணும் நம்பர் லைன் வரைஞ்சிக்கோ சரியா நம்பர் லைன் வரைஞ்சிக்கிற ஒன் எங்கப்பா இருக்கு இந்த இடத்துல இருக்கா ஒன் அடுத்து எது வரைக்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபோர் வரைக்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க உனக்கு வெறும் எது மட்டும் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க லெஸ் தேன் மட்டும் கொடுத்துருக்கனால ஒன்னை தவிர மீதி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு செட்டுமே எடுத்துக்கோ அப்ப எது எது வருது உனக்கு டூ கமா த்ரீ எப்படி டூ கமா த்ரீ வருதுன்னு தெரியுதா ஏன் நம்ம ஒன்னையும் ஃபோரும் எடுக்கலை இங்கே கொடுத்துருக்கான்ல இங்கே ஒன்றும் கொடுத்துருக்கான் இங்கே ஃபோரும் கொடுத்துருக்கான் ஏன் அப்போ அதை எடுக்கலை இந்த ஒன்றுக்கு பக்கத்தில் இருக்க சைன் கீழே ஈக்குவல் டு சைன் இல்லை ஈக்குவல் டு சைன் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த நம்பரை நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் இல்லாட்டி அந்த நம்பரை வி ஷுட் நாட் கன்சிடர் ஸோ ஒன் லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஃபோர்னா ஒன்றுக்கும் ஃபோருக்கும் நடுவில் இருக்க நம்பரை எடுத்து எழுதுனா போதும் அடுத்த செட் பார் பி எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு டபிள்யூ சச் தேட் ஜீரோ less than or equal to x less than 2 ena inge less than kila enna sign kuduthirukranga equal to sign kuduthirukranga inge enna sign kudukala equal to sign kudukala edhil endu edukka solirukanga 0 la irund 2 varaikku edukka solirukanga so na edhil endu edukiren 0 la irund 2 varaikku edukiren 0 va consider pannalama koodada consider pannalam yen pandrom inge less than kila enna sign irukku equal to sign irukranaala enna seira 0 viyum eduthukira 1 ey eduth டூவை எடுத்துக்கோமா கூடாது ஏன் கூடாது டூக்கு பக்கத்தில் என்ன இல்லை உனக்கு ஈக்குவல் டு சைன் இல்லை ஸோ எதை எடுத்துக்கிறேன் நீ என்ன ஜீரோவையும் ஒன்னையும் மட்டும் எடுத்துக்கிற அடுத்து எதை பார்க்குறோம் நம்ம சி சி எப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு என் சச் தட் இந்த கோட்டுக்கு என்ன பேர் சச் தட் அப்படின்ற பேர் சச் தட் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் த்ரீ சரியா எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் த்ரீ சொல்லுமா நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னா எப்பவுமே எதுல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் ஒன்ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் ஸோ உனக்கு மிஸ் எனக்கு போன சம்பளம் முன்னாடி நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்க இதில் கொடுக்கல அப்படின்ற குழப்பம் வேண்டாம் ஏன்னா நேச்சுரல் நம்பர் எதுல இருந்து தான் ஆரம்பிக்க போது ஒன்ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்க போது லெஸ் தேன் த்ரீனா த்ரீக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எதை எடுத்துக்கிறோம் நம்ம ஒன்னை எடுத்துக்கிறோம் த்ரீயை எடுக்கணுமா கூடாதா எடுக்க கூடாது ஏன் எடுக்க கூடாது அங்கே த்ரீ கீழே என்ன சைன் இல்லை உனக்கு ஈக்குவல் டு சைன் இல்லை அப்போ எதில் இருந்து எடுக்கிறோம் நம்ம ஒன் கம்மா டூவை மட்டும்தான் எடுத்துக்கிறோம் சம் புரியுதா அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கம்மா த்ரீ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கம்மா ஒன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கம்மா டூ பஸ் சரியா ஏ இ சிக்கல் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்ம டூ கம்மா த்ரீ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் பி இ சிக்கல் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்ம ஜீரோ கம்மா ஒன் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் சி இ சிக்கல் என்ன கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒன் கம்மா டூ கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ உங்க கொஸ்டின் இருக்கக்கூடிய எல்ஹெச்எஸ் பாரு எல்ஹெச்எஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ கிராஸ் பி யூனியன் சி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ முதல்ல எது பிராக்கெட்குள்ளே இருக்கோ அதோடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரெண்டு வேல்யூஸ் இருந்தால் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்கு மூணு வேல்யூஸ் அதாவது எத்தனை செட் இருக்கு உனக்கு மூணு செட் இருக்கு மூணு செட்டை கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் ஸோ எது பிராக்கெட்குள்ள இருக்கோ அந்த செட்டை ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருங்க பி யூனியன் சி பிராக்கெட்ல இருக்கிறனால நான் பி யூனியன் சி கண்டுபிடிக்க போறேன் பி என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் நம்ம ஜீரோ கமா ஒன் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் சி என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்ம ஒன் கமா டூ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் நடுவில் என்ன சைன் கொடுத்துருக்கிறாங்க யூனியன் சைன் கொடுத்துருக்கனால யூனியன் எழுது நீ எப்போ சம் செய்யறதா இருந்தாலும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சம் செய்யறதா இருந்தால் மட்டும் செய்யுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு அதுதான் ஈஸியானது எந்த இடத்துல தப்பூட்டு இருக்கோமோ அவங்களால ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும் பிக்குனான செட்டை எழுதியாச்சு யூனியன் இருக்கிறனால யூனியன் சைனும் போட்டுட்ட சி குணான செட்டை எழுதியாச்சு சொல்லுப்பா யூனியன்னா என்ன அர்த்தம் யூனியன் அப்படின்னா ரெண்டு செட்டையும் சேர்த்து எழுதுறதுக்கு பேர் தான் யூனியன் அப்போ இன்டர்செக்ஷன்னா என்ன ரெண்டு செட்டுக்கு எது காமனாக இருக்கோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நம்ம இன்டர்செக்ஷன் இங்கே என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க யூனியன் கேட்டிருக்கனால ரெண்டுத்தையுமே சேர்த்து எழுதுகிறோம் ஜீரோ மிஸ் ஒரு இடத்துல தானே இருக்குது இன்னொரு இடத்துல இல்லையே பரவாயில்லை இங்கே ஜீரோ இருக்குது எழுதியாச்சு ஒன்று இருக்குது எழுதியாச்சு அடுத்து நான் எதை எழுதியிருக்கிறேன் டூ எழுதியிருக்கிறேன் அப்போ நீ இன்னொன்று கேட்பேன் மிஸ் இங்கேயும் ஒரு ஒன்று இருக்குது இங்கேயும் ஒரு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு கேட்பேன் ஒரு தடவை ஒரு எலிமெண்ட்டை எழுதுனா போதும் அந்த எலிமெண்ட்டை ரெண்டு தடவை எழுதணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது ஸோ ஜீரோ ஒரே ஒரு தடவை இருக்கனால எழுதியாச்சு ஒன்றுன்ற எலிமெண்ட் எத்தனை தடவை இருக்குது ரெண்டு தடவை இருக்கிறனால ஒரு தடவை எழ
கிராஸ் இருக்கிறனால கிராஸ் சைனையும் போட்டாச்சு இப்போ வி யூனியன்சியை எழுது வி யூனியன்சி என்னது ஜீரோ கம்மா ஒன் கம்மா டூ சொல்லுப்பா எப்படி செய்யணும் எது ஃபஸ்ட்டு செட்டு ஏ தான் ஃபஸ்ட்டு செட்டு அப்போ ஏவை தான் நீ இருக்கக்கூடிய அடுத்த செட்டோடு சேர்த்து எழுதுற டூன்றது எதுக்கு காமன் ஜீரோவுக்கு காமன் ஒன்றுக்கு காமன் டூவுக்கு காமன் அப்போ எழுதும் போது எப்படி கிடைக்கிது டூ கம்மா ஜீரோ டூ கம்மா ஒன் டூ கம்மா டூ அடுத்து எதை சேர்க்குறேன் நீனு த்ரீயை சேர்க்குற த்ரீயை சேர்க்கும் போது த்ரீ கம்மா ஜீரோ த்ரீ கம்மா ஒன் த்ரீ கம்மா டூ இதுதான் என்னது உன்னுடைய எல்ஹெச்எஸ் இப்போ அடுத்து எதை கண்டுபிடிக்க போகிற நீ உன்னுடைய ஆர்ஹெச்எஸ் கண்டுபிடிக்க போகிற ஆர்ஹெச்எஸில் ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க ஏ கிராஸ் பியை கேட்டிருக்கிறாங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் என்ன இருக்குது ஏ கிராஸ் பி இருக்குது ஏவோட வேல்யூஸ் சொல்லி பார்க்கலாம் ஏவோட வேல்யூஸ் என்னது டூ கம்மா த்ரீ கிராஸ் இருக்கிறனால கிராஸ் சைன் போட்டுட்டேன் பியோட வேல்யூ என்னது ஜீரோ கம்மா ஒன் முதல்ல எந்த செட் இருக்கோ அதை ரெண்டாவது செட்டோட சேர்த்து எழுதுற அப்போ எப்படி கிடைக்கிது உனக்கு டூ கம்மா ஜீரோ டூ கம்மா ஒன் த்ரீ கம்மா ஜீரோ த்ரீ கம்மா ஒன் புரியுதா இந்த டூவை ஜீரோவோட சேர்க்குற இந்த டூவை ஒன்னோட சேர்க்குற த்ரீயை ஜீரோவோட சேர்க்குற த்ரீயை ஒன்னோட சேர்க்குற அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கிற ஏ கிராஸ் சியை கண்டுபிடிக்கிற ஏ கிராஸ் சினா என்ன அர்த்தம் சரி ஏ கிராஸ் எழுதியிருக்கிறோம் ஏவோட செட்டை ஃபஸ்ட் எழுதிட்டேன் கிராஸ் இருக்கனால கிராஸ் சைன் போட்டுட்டேன் அடுத்து எந்த செட் எழுதியிருக்கிறேன் நீ சியோட செட் எழுதியிருக்கிறேன் சொல்லுமா கிராஸ்னா முதல்ல என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டை சேக் அது அடுத்து இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டோட நம்ம சேர்ப்போம் அதாவது டூவை ஒன்னோட சேர்க்குற டூவை டூவோட சேர்க்குறேன் அப்போ ஆன்சர் எப்படி கிடைக்கிது உனக்கு டூ கம்மா ஒன் டூ கம்மா டூ அடுத்து எந்த நம்பர் தனியாக இருக்குது த்ரீ தனியாக இருக்குது த்ரீயை சேர்த்துரு த்ரீ கம்மா ஒன் த்ரீ கம்மா டூ சரியா நம்ம எதை எதை கண்டுபிடிச்சாச்சு ஏ கிராஸ் பியும் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஏ கிராஸ் போதும் <laughs> ஒன்னு 3,0 கேள்வி இருக்கு நான் ஒரு கேள்வி நடத்தி இருக்கேன் ரெண்டாவது கேள்வி நீதான் செய்ய போற சரி இப்போ எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் நம்ம செவன் சம் பார்க்க போகிறோம் அதில் உன்னை மெயின் அது மொத்தம் உனக்கு ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்குது செகண்ட் கொஸ்டின் நான் நடத்துகிறேன் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என் ஹோம்ஒர்க்காக செஞ்சுருக்கிறேன் சரி கவனிங்க ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் போன சமிலி இதில் என்ன வித்தியாசம்னு பாரு போன சமில் எப்படி கொடுத்துருந்தாங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு என் சச் தட் ஒன் லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஃபோர்னு கொடுத்துருந்தாங்க இதுக்கும் அதுக்கும் என்னடா வித்தியாசம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த மெத்தடில் எழுதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது உனக்கு வந்து ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்ம்ல உனக்கு பிரிச்சு கொடுத்துட்டாங்க இங்க உனக்கு ஆல்பமெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல இருக்கு என்ன சொல்லிருக்காங்க செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் லெஸ் தேன் எயிட் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னா உனக்கே தெரியும் எதுல இருந்து ஆரம்பிக்கும் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஒன்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும் லெஸ் தேன் எயிட்னா நீ என்ன செய்யணும் எட்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் எழுதுற அப்ப ஏன்ற செட்ல என்ன இருக்க போகுது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் 
சிக்ஸ் செவன் சொல்லு எயிட் எழுதணுமா கூடாதா எழுத கூடாது ஏன் கூடாது அவங்க என்ன வார்த்தை மட்டும்தான் கொடுத்துருக்குறாங்க லெஸ் தேன்ற வார்த்தை மட்டும்தான் கொடுத்துருக்குறாங்க எப்போ நீ எயிட்டை எழுதுவ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு எயிட் அந்த ஈக்குவல் டுன்ற வார்த்தை இருந்தால் மட்டும்தான் நீ எயிட்டை எழுதியிருக்கணும் அங்கே ஈக்குவல் டுன்ற வார்த்தை இல்லை எது மட்டும்தான் இருக்கு லெஸ் தேன் மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ எட்டை விட்டுட்டு எட்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸை நீ எழுதுற அடுத்து எதை எழுதுறோம் நம்ம பி செட் ஆஃப் ஆல் பிரைம் நம்பர்ஸ் இதுதான் முக்கியமான வார்த்தை இங்கே என்ன நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்க நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்குறாங்க பிரைம் நம்பர் சொல்லுமா பிரைம் நம்பர்ஸ்னா என்ன எப்படி இருக்கும் பிரைம் நம்பர் அப்படின்றது உங்கள் சின்ன வயசில் தான் நம்ம படிச்சிருக்கிறது ஒன்னாலையும் தன்னாலையும் மட்டும் மல்டிப்ளை ஆகக்கூடிய நம்பர்ஸ் அதாவது ஃபஸ்ட் டேபிள்லையும் அதனுடைய டேபிளையும் மட்டும்தான் வரதா என்னன்னு பார்த்துருப்போம் நம்ம பிரைம் நம்பர்ஸ் இந்த பிரைம் நம்பரில் எப்பயுமே நம்ம எதை சேர்க்கக்கூடாது ஒன்னை சேர்க்கக்கூடாது ஈஸியாக சொல்கிறேன் டூ அப்படின்றது பிரைம் நம்பர் ஏன் அப்படின்னா டூ அப்படின்றது எந்த டேபிள மட்டும்தான் வரும் டூ டேபிள மட்டும்தான் வரும் அடுத்து த்ரீ அப்படின்றது பிரைம் நம்பர் அது எந்த டேபிள மட்டும்தான் வருது த்ரீ டேபிள மட்டும்தான் வருது அடுத்து எதை போடுவோம் நம்ம ஃபோர் ஃபோர் எந்த டேபிள வருது டூ டேபிள்லையும் வருது ஃபோர் டேபிள்லையும் வருது அப்போ ஃபோர் இஸ் நாட் அ பிரைம் நம்பர் அடுத்து எதுக்கு போகிறேன் நீனு ஃபைவ் ஃபைவ் எந்த டேபிள மட்டும்தான் வரும் ஃபைவ் டேபிள மட்டும்தான் வரும் ஸோ ஃபைவ் இஸ் அ பிரைம் நம்பர் அடுத்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் எந்தெந்த டேபிள வருது டூ டேபிள வருது த்ரீ டேபிள வருது சிக்ஸ் டேபிள வருது டூ டேபிள எப்ப கிடைக்கும் டூ த்ரீ சா சிக்ஸ் த்ரீ டேபிள் எப்ப கிடைக்குது த்ரீ டூ சா சிக்ஸ் சிக்ஸ் டேபிள் எப்ப கிடைக்குது ஒன் சிக்ஸ் 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 அப்போ சிக்ஸ் இஸ் நாட் அ பிரைம் நம்பர் அடுத்து எதை எழுதலாம் செவனை எழுதலாம் ஏன்னா செவன் எந்த டேபிள மட்டும்தான் வருது செவன்த் டேபிள மட்டும்தான் வருது அவங்க என்ன வரை வார்த்தை கொடுத்துருக்குறாங்க வெறும் லெஸ் தான் வார்த்தை மட்டும் கொடுத்துருக்கனால செவனோட நிப்பாட்டிக்கிறோம் அப்போ பீன் செட்ல என்னென்ன நம்பர்ஸ் வருது டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் அடுத்து சீன்ற செட்ல பாரு இங்கேயும் பிரைம் நம்பர்ஸ் தான் இருக்கு கூட என்ன ஒரு வார்த்தை இருக்கு ஈவன் பிரைம் நம்பர்ஸ் ஈவன் நம்பர்னா என்னம்மா டூ டேபிள் ஆகிற டிவைட் டூ டேபிளால் டிவைட் பண்ற எல்லா நம்பர்ஸுமே என்னது ஈவன் நம்பர்ஸ் ஸோ ஈவன் பிரைம் நம்பர் உனக்கு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இப்போ கொடுத்துருக்க நம்பர்ல எது டூவால டிவைட் ஆகும் பாரு டூ மட்டும்தான் டிவைட் ஆகும் வேற எந்த பிரைம் நம்பரும் டூவால டிவைட் ஆகாது டூவை தவிர மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரைம் நம்பரும் ஆட் நம்பர்ஸாக தான் இருக்கும் டூ மட்டும்தான் என்ன நம்பர் உனக்கு ஈவன் நம்பர் அப்போ சி இஸ் ஈக்குவல் டு உனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிது டூ பஸ் சரி உன்னோட எல்ஹெச்எஸ் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க எங்கே பாருக்கு ஏ கிராஸ் பி மைனஸ் சி ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட்டில் எது இருக்கோ அதுதான் நம்ம செய்ய போகிறோம் பி மைனஸ் சி போன சம்பளம் என்ன பார்த்தா நம்ம ஏ யூனியன் பி பார்த்துருக்குறோம் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பார்த்துருக்குறோம் ஏ கிராஸ் பி பார்த்துருக்குறோம் பி மைனஸ் சி உன்னோட நைன்த்தில் நீ படிச்சிருப்ப மறந்துட்டேனாலும் பரவாயில்ல பி மைனஸ் சி என்ன அப்படின்னா எந்த செட்டு முதல்ல இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கோ அதை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கோ அந்த செட்டில் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸு ரெண்டாவது செட்டில் இருக்க கூட முக்கியமானி <laughs> ஸோ ஃபைவை எழுதலாம் பியில் என்ன இருக்குது செவன் இருக்குது சியில் என்ன இல்லை செவன் கிடையாது அப்போ செவனை எழுதலாம் புரியுதா பி மைனஸ் சி இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா செட் டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பி மைனஸ் சின்னா பி இஸ் அ செட் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் சின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா பி மைனஸ் சியோட அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்துக்கோ பி மைனஸ் சி தான் கொடுக்கணும் அர்த்தம் கிடையாது எந்த எலிமெண்ட் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்களோ எந்த செட்டை ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த செட்டை மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணணும் அதில் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸு ரெண்டாவது செட்டில் இருக்கக்கூடாது 
answer A cross B minus C. A and the set 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 of all natural numbers less than 8 working with the set A and 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 the set A என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க A cross B கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து A cross C கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டுதே என்ன பண்ண சொல்லிருக்காங்க செட் டிஃபரன்ஸ் பண்ண சொல்லிருக்காங்க பார்க்கலாமா उंडर என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் நம்ம a cross c a வையும் c ஐயும் cross பண்ணி எழுதுற சோ 1 2 ஓட சேர்த்துட்ட 2 வ 2 ஓட சேர்த்தாச்சு 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 ன்னு எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதிட்டோம் இப்போ அடுத்து நம்ம rhs என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மைனஸ் நல்லா கவனிச்சுக்கோ மைனஸ்னா என்ன முத எந்த செட் இருக்கோ அத மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணனும் முத இருக்க செட் இதுதான் மைனஸ்னா என்ன அர்த்தம் முதல்ல இருக்க செட்ல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் ரெண்டா செட்ல இருக்க கூடாது இங்க 1, 2 இருக்கு இங்க अरे मीटर विटर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंटो पड़े नहीं कंपेर पड़ी पाक थ्री एल हे कूपिचा आर हे ना तनि तनिया कूपिचर रेमेवल सरी पाक इं वन कामा थ्री इंन कामा थ्री इंन कामा फैव इंन कामा फैंे वन कामा सेवन वन कामा सेवन रेड टू कामा थ्री रेडे टू कामा फैर रेडलिए टू कामा सेवन इतमी इंकल एलिमेंटू नमे एल हेसो कोशन कटा अब ए क्रा बी मैनस्वल टू ए क्रा मैन ए क्रा सियान कटा इत रेमेंवल कड़सा आर हे ईक्वल टू एल हेच ईक्वल टू आर हेचपर सरिया इतमी एल इट इन कनकलूड पड़े फर्स्ट सम उन को होम वर्क ना सामेमें क्लास नोट नहीं कम्पीट पड़ी कुछ होंम वर्क सेतु कंप्लीट पड़िड़े तैंक्यू